வின்டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி குருஜி நேரம் குருஜி நேரத்துல வார வாரம் உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக மிக மகிழ்ச்சி நான் மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய காதலா இருக்கட்டும் கல்யாணம் வேலைன்னு சொல்லிட்டு என்ன மாதிரியான ஜாதக சந்தேகங்கள் எது இருந்தாலும் அதை வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அழகா விளக்குறதுக்காகவே நம்மளுடைய பிரபல ஜோதிட ஜோதிட கலையரசு ஆதித்ய குருஜி அவர்கள் வார வாரம் உங்க எல்லாருக்கும் வந்து அழகா விடையளிச்சிட்டு இருக்காரு அந்த வகையில இந்த வாரமும் நம்மளுடைய குருஜி வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்காரு உங்களுக்கு என்னெல்லாம் சந்தேகங்கள் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நீங்க கால் பண்ணி கேட்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய குருஜியை வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் குருஜி உலகம் முழுக்க பரவியிருக்கும் வின் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு ஞாயிறு தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் குருஜி நம் எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் அப்படின்னே சொல்லலாம் நான் நிறைய பேர் வந்து நோட் பண்ணியிருக்கேன் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ் கலர் அது வந்துட்டு கரெக்டாக இதுதான் இந்த நாளில் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்துட்டு திங்கக்கிழமை அப்படின்னா வெள்ளை கலர் ட்ரெஸ்ஸு இதுவே வியாழக்கிழமை அப்படின்னா வந்துட்டு மஞ்சள் போடலாம் செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை சிகப்பு கலர் அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இது பார்க்கும் போது வந்துட்டு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது ஒருவேளை நம்மளும் அதை ஃபாலோ பண்ணால் எல்லாமே ஒவ்வொரு நாளும் பாசிட்டிவாக அமையுமோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சந்தேகங்கள் இருக்குது ஸோ ராசிக்கு இந்த மாதிரி கலர் இருக்கா இந்த நாட்களுக்கு இந்த மாதிரி கலர் கலர் போடணும் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா ஆமாம் ஒரு சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ராசிகளுக்கான கலர் வந்து உண்மையா அப்படின்னு கேட்கறீங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கலர்கள் அந்த கிழமைகளுக்கான கலரை உபயோகப்படுத்தும் போது ஒரு மனிதனுக்கு நல்லதுகள் நடக்குமா அப்படின்றது தான் நீங்க கேட்கிற கேள்வியோட ஒரு பேசிக்னு புரிஞ்சுக்கிறேன் அதாவது கிரகங்களுக்கு நிறங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது உண்மைதான் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி கூட நம்முடைய விண் தொலைக்காட்சி குருஜி நேரத்தில் இதை பற்றின ஒரு சில ஆழமான விளக்கங்களை கொடுத்தேன் அதாவது கருப்பு என்பது ஒரு நிறம் அல்ல அது ஒரு ஒளியற்ற தன்மை அப்படின்றத பற்றி கூட விளக்கம் நான் ஞாபகம் இருக்கு நீங்க சொல்றது உண்மைதான் சில பேர் வந்து திங்கள் கிழமையான பாதி வெண்மை செவ்வாய்க்கிழமையான சிகப்பு புதன்கிழமையான பச்சை வியாழக்கிழமை மஞ்சள் வெள்ளிக்கிழமை தூய வெள்ளை சனிக்கிழமை நீலம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த அக்னி கலர் தான் சொல்லுவோம் சூரியனோட கலர் இதுக்கெல்லாம் வந்து சில பேர் உபயோகப்படுத்துறத பார்த்துருக்கிறேன் என்னுடைய என்கிட்ட வர்றவங்க கூட சிலர் இதை பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க இவைகள் அனைத்தும் வந்து கிரகங்களுடைய நிறங்கள்னு சொல்லப்படுகிறது வந்து இப்போ நான் பேசிக்காக சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு கிரகம் வெளிப்படுத்துகின்ற அந்த ஒலியின் தன்மையை வைத்து தான் வந்து கிரகங்களுடைய நிற நிறங்கள் வந்து பகுத்து ஆயப்பட்டன அதன்படி ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்முடைய சூரியன் வந்து ஆரஞ்சும் மஞ்சளும் சிகப்பும் கலந்த ஒரு மாதிரியான ஒரு அக்னி கலரான ஒரு தோற்றத்தோடு நமக்கு காட்சி அளிக்குது அந்த நிறம் வந்து சூரியனுக்கான நிறமாகவும் சந்திரன இரவு வானிலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாதி வெண்மை நிறத்தில் இருப்பார் அதாவது தூய வெள்ளை நிறம் அப்படிங்கிறது வந்து சுக்கரனுக்கானது விடிவெள்ளி பால் வெள்ளின்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம் பால் போன்ற ஒரு நிறத்தில் வந்து அதிகாலை சுக்கரனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பால் போன்ற ஒரு நேரத்தில் இருக்கும் அந்த பால் போன்ற ஒரு நேரத்தில் இருக்கிறத விடிவெள்ளி பால் வெள்ளின்னு கூட சொல்கிறது உண்டு சந்திரன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த சற்று குறைவான பாதி வெண்மைனு சொல்லப்படக்கூடிய யானை தந்த கலரில் ஐவரின்னு சொல்லுவோம் அந்த யானை தந்தம் எப்படி வந்து ஒரு மஞ்சளும் ஒரு வெள்ளையும் கலந்த ஒரு நேரத்தில் இருக்கோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் இருக்கும் அது போன்ற ஒரு பால் வெள்ளை நேரம் செவ்வாய் வந்து சிகப்பிற்கானது புதன் வந்து பச்சைக்கானது வியாழன் மஞ்சளுக்கானது சனி நீலம் ஒரு ஆகாயம் போன்ற ஒரு கலரை குறிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்புகள் இந்த அமைப்புகளுக்கு அந்த அந்த கிழமைகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இதில் வந்து போட்டால் அன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய பாசிட்டிவான எனர்ஜி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது சில பேர்கிட்ட வழக்கமாக இருக்குது உண்மையில் அதை வந்து சரியா அப்படின்னு சொன்னால் சரி அல்ல அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் மனிதன் வந்து ஒன்பது நிற ஏழு நிறங்கள் ஒன்பது கிரகங்கள் எல்லாவற்றினுமான கலவையாக இருந்தாலும் அவன் எந்த ஒரு லக்னத்தில் பிறக்கிறானோ அந்த லக்னாதிபதியின் தோற்றத்தை அந்த லக்னாதிபதியின் குணத்தை அந்த லக்னாதிபதியின் இதை தான் பிரதிபலிக்கிறான் அப்படிங்கிறது தான் ஜோதிடம் நீங்கள் வந்து என்ன லக்னத்தில் பிறக்கிறீங்களோ அந்த லக்னத்தின் அதிபதியமும் அதனை அடுத்து ஈக்குவலாக ராசியின் அதிபதியும் நீங்கள் இப்போ பிரதிபலிப்பீங்க லக்னமும் ராசியும் ரெண்டு கண்ணு மாதிரி இப்போ உதாரணமாக இந்த மல்டிபிள் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நம்முடைய தியரியே கூட அதாவது எல்லாவற்றிலும் இரண்டு அப்படிங்கிறது தான் உண்மை நம்ம இதில் நம்ம உடம்பே எடுத்துக்கோங்களேன் ரெண்டு கண் ரெண்டு பக்கம் மூக்கு இரண்டு பக்கம் இரண்டு வாய்கள் சேர்ந்தது ஒரே வாயாக நம்முடைய உடலே நெற்றி முதல் அப்படியே நடுவில் ஒரு கோடு போட்டோம்னா ரெண்டு தனிப்பகுதிகளாக பிரிச்சிடலாம் அப்போ அந்த அமைப்பில் வந்து எல்லாவற்றிலும் இரண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்றுக்கு நேரெதிரே ஒன்று ஒன்றை போல இன்றொன்று இப்படின்றது ஒரு பிரபஞ்ச தத்துவம்னே சொல்லலாம் இந்த பிரபஞ்ச தத்துவத்தின்படி தான் கிரகங்கள்லேயும் லக்னம் ராசி என்ற நேர் இணையான அமைப்புகள் எங்கள் ஜோதிடத்திலையும் சொ
அவர் அதிகமாக உபயோகப்படுத்தும் போது அவர் நெகட்டிவ் எனப்படும் எதிர்மறை எண்ணங்களால் ஆள் சூழப்பட்டு அவர் வந்து தவறான ஒரு புரிதலுக்கு தவறான வழி நடத்துதலுக்கு கண்டிப்பாக செல்வார் இதுதான் வந்து ஒரு ஜோதிட உண்மையும் கூட நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் என்கிடம் ஒரு ஒரு கஷ்டத்தில் வர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஒரு ஐந்து வருடமாக கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறவங்ககிட்ட பழிச்சுன்னு ஒன்று கேட்பேன் சமீபத்தில் நீங்கள் பச்சை நேரத்தை வந்து அதிகமாக உபயோகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆமாம் குருஜி பச்சை கலரில் ஒரு கார் வச்சிருக்கிறேன் இப்போ நாங்கள் வீட்டை சுற்றி பச்சை பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கிறேன் பெட்ரூம்லாம் சுற்றி பச்சையாக இருக்குது அந்த இதாக இருக்குது என்னுடைய ஆஃபீஸ் நிறமே பச்சை தான் அப்படின்னு இந்த கடந்த ஐந்து வருட காலங்களாக என்ன பச்சை தான் இது இருக்குன்னு உதாரணத்திற்கு ஒரு விருட்சி இலக்கணத்திலேயோ மேஷ லக்கணத்திலேயோ பிறந்த ஒருவருக்கு புதன் வந்து ஆகாத ஒரு கிரகமாக இருக்கின்ற நிலமையில் புதன் புக்தியோ புதன் தசையோ வருகின்ற போது அவருக்கு கெடுதல்கள் வரக்கூடிய ஒரு நெகட்டிவான சூழல்களில் அவர் தன்னை அறியாமலே அவர் அவர் வந்து பச்சை நிறத்தை அதிகமாக உபயோகப்படுத்துவார் கர்மாவின் அடிப்படையில் அவர் கஷ்டப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு காலம் இருக்கும்போது அவருக்கு எதிரி கிரகமான ஆகாத கிரகத்தின் நிறத்தை அதிகமாக உபயோகப்படுத்தி எதிர்மறை எண்ணங்களால் சூழப்பட்டு அவரை சுற்றி ஒரு ஒரு இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் ஆகவே வந்து எவர் ஒருவராக இருந்தாலும் இப்போது நான் சொன்னது போல ஒரு ஜாதக அமைப்பில் எல்லா நிறங்களையும் உபயோகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது அதே நேரத்தில் எதிரி கிரகங்களுடைய எதிரிடை கிரகங்களுடைய நமக்கு ஆகாத நன்மைகளை தர கடமைப்படாத கிரகங்களுடைய ஆறு எட்டுன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் சார் அட்ட அட்டமாதிபதி ஆறுக்கு அதிபதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஆறாம் அதிபதி கடன் நோய் எதிரியை கொடுப்பார் அந்த எட்டாம் அதிபதி அசிங்கம் தாழ்வு மனப்பான்மை கொஞ்சம் கெடுதல்கள் அவமானங்கள் கேவலம் போன்ற விஷயங்களை கொடுப்பார் இந்த விஷயங்கள் மனிதனுக்கு தேவையில்லாதது அப்போ இந்த சம்பந்தப்பட்ட கிரகங்களுடைய நிறத்தை நீங்கள் அதிகமாக உபயோகப்படுத்த நேர்ந்தால் அல்லது அந்த நிறச்சூழல்களுக்குள் நீங்கள் இருக்க வேண்டிய அமைப்புகள் இருந்தால் உங்களை அறியாமையே உங்களுடைய மனம் அப்படியே ஒரு எதிர்மறை எண்ணங்களால் சூழப்பட்டு நீங்கள் தவறான ஒரு அமைப்பு அமைப்புக்கோ வருவீங்க அப்படின்றது தான் ஏன்னா மனம் மனதிலிருந்து தான் புத்தி அந்த புத்தியிலிருந்து தான் அந்த சம்பவங்கள் செயல்கள் மனதிலிருந்து தான் சிந்தனை பிறக்கிறது அந்த சிந்தனையின் மூலமாகத்தான் மனிதன் வழிநடத்தப்படுகிறான் அந்த மனதை இயக்குவது கிரகங்கள் அந்த கிரகத்தினுடைய ஆற்றல்கள் அப்படின்றது தான் ஜோதிடம் நீங்கள் வந்து என்னதான் நீங்கள் பகுத்தறிவாளராக இருந்தாலும் நீங்கள் உங்களுடைய மனதின் மூலமாகத்தான் சிந்திக்கிறீர்கள் ஏதோ ஒரு மூலையில் அந்த இந்த மனம் வந்து பிரபஞ்சத்தின் ஏதோ ஒன்றோடு கனெக்ட் ஆகிருக்குன்றது ஒரு பிர ஒரு பகுத்தறிவாளர் கூட ஒத்துக்குவார் அதைத்தான் பகுத்தறிவாளர் மகாசக்தின்னு சொல்கிறாரு நம்ம கடவுள்னு சொல்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தான் ஆக இந்த அமைப்பின்படி எப்போது வந்து ஒரு கிரகங்கள் தன்னுடைய ஆளுமையில் இதற்காகத்தான் ஞானிகள் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒவ்வொரு கிரகத்தின் தாக்கத்தை வந்து உணர்ந்தார்கள் ஒரு உலோகத்தில் அதை சொன்னார்கள் ஒரு ராசி கல்லில் அதை சொன்னாங்க ஒரு நிறத்தில் அதை சொன்னார்கள் ஒரு பூவில் சொன்னார்கள் ஒரு தானியத்தில் சொன்னார்கள் ஒரு கிரகத்துடைய அமைப்பை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தானியம் நிறம் குணம் சுவை உயிருள்ள வாகனங்கள் கற்கள் உலோகங்கள் அந்த தாக்கம் அதிகமுள்ள அமைப்புகள் அத்தனையும் நீங்கள் வந்து நல்லவைகளை உபயோகப்படுத்தும் போது நல்ல விதமான நிறத்தில் உபயோகப்படுத்தும் போது நீங்கள் வந்து நல்லா இருப்பீங்க உதாரணமாக இதையே இப்படி திருப்பி கொண்டு சொல்லலாம் உங்களுக்கு ஒரு கெடுகாலம் வருகிறது உங்களுக்கு வந்து ஒரு கட்ட கஷ்டமான ஒரு நேரம் வருகும்போது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான நிறத்தை லக்னாதிபதியின் நிறத்தை உலோகத்தை குணத்தை அந்த அதற்கான வாகனம் போன்ற விஷயங்களை தானியம் போன்ற விஷயங்களை உங்களுடைய உங்களை சுற்றி லக்னாதிபதியின் கிரக ஆதிக்கம் பிரதிபலிக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை நீங்கள் அமைத்து கொள்ளும் போது நீங்கள் நிச்சயமாக அந்த கெடுபலங்கள் வந்து தப்பித்துக் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஜோதிடம் இதைத்தான் நாங்கள் வேறு வகையில் பரிகாரம்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த பரிகாரம்னு வந்துட்டீங்கன்னாலே உடனே அந்த பரிகாரத்துக்கு ஹோமம் பூஜை தகடு அப்படி போயிட வேண்டாம் அது அதை அதை பற்றி நான் எங்கேயுமே சொன்னதே கிடையாது ஒரு கிரகத்தை பிரதிபலிக்கக்கூடிய கற்கள் நிறங்கள் தானியம் வாகனம் ஸ்தலம் போன்ற சில விஷயங்களில் வந்து கிரக ஆதிக்க விஷயங்களில் உண்டு ஒன்று இருக்கு எதுவுமே முடியாதவர்கள் இப்போது நீங்கள் கேட்டதை போல நிறத்தை மட்டுமா அது உபயோகப்படுத்தலாம் உங்கள் லக்னாதிபதியுடைய நிறம் என்ன நிறம் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொண்டு அந்த நிறத்திற்குரிய பொருட்களையும் அந்த நிறச்சூழல்களையும் நீங்கள் அமைத்துக் கொள்ளும் போது நிச்சயமாக ஒரு கெடுபலன் தருகின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு நல்லவைகள் மட்டுமே நடக்கும் இதை தவிர வேறு ஒரு பரிகாரமே தேவையில்லை அப்படின்றது தான் உண்மை ஆகவே நிறத்தை உபயோகப்படுத்தப்படுத்துவதன் மூலம் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடையலாம் என்பது உண்மை ஆனால் அதற்காக நீங்கள் கேட்டது போல் திங்கட்கிழமை வெள்ளைக்கலர் சட்டை செவ்வாய்க்கிழமை சிகப்பு சிகப்பு கலர் சட்டை புதன்கிழமை பச்சை கலர் சட்டை போகிறதுனால மாற்றம் ஏற்படாது நிறங்களை முறையாக எப்படி உபயோகப்படுத்துவது நம்முடைய லக்னாதிபதியின் நிறம் என்ன அதை நாம் அதிகமாக உபயோகப்படுத்துவதன் மூலமாக அல்லது ராசிநாதன் எப்படி இருக்கிறார் லக்னமும் ராசியும் இரண்டு கண்கள் என்பதை போல லக்னாதிபதி வலுவிழந்து ராசி வலுப்பெற்று இருக்கும்போது அந்த 